Hello everyone and welcome to Your Capita. Myself Siddharth Shah, a SEBI registered investment advisor, a stock analyst by profession and today we are going to talk about none other than but budget 2019 and its impact on our stock market. लेकिन उससे भी पहले शॉर्ट में एक बात कर लेते हैं अपने लास्ट वीक परफॉर्मेंस के बारे में बजट सेशन से पहले हम लोगों ने जो बोला था कि क्या होगा मार्केट के अंदर हमारे मुताबिक उसमें क्या हुआ हम लोगों ने निफ्टी के ऊपर 11,980 का टारगेट दिया था स्पॉट के अंदर जो 981 टच करके रिवर्सल लिया यू कैन चेक द परफेक्शन नेक्स्ट अंडर बैंक ऑफ बड़ोडा 120 से हमारा मानना था कि अराउंड 128 तक का लेवल हमको दिख सकता है 133 तक मार्केट टच किया था अंडर द स्पॉट मोर ओवर इवन द सेम हैपन इन आर बैंक बट द ओनली इशू वॉज कि हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ ड्यू टू अ गैप अप ओपनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दिस वीक तो उसकी वजह से हम एंट्री नहीं ले पाए तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है लेकिन द स्ट्रेटेजी विच वी Used, was completely correct and was working very well so this could be helpful to the next week our view, uh, to the views of our next week and accordingly we would be placing our views we booked the profit on bank nifty and uh, some way a stop loss were triggered on ultra tech cement but overall we believe that the market had gone into our favor the way we have predicted so now without wasting any more time let us now focus on the budget 2019 and its impact on stock market humne is video ko do part mein divide kiya we have chosen some highlights of the budget ki jo impact kar sakta hai stock market ke upar to pehle hum highlights ka ek list de denge ki in topics ke upar hum baat karne ja rahe hain and then after we would be focusing about the impact ki iske andar kya kya cheeze hai ki jiske wajah se market ke upar koi ek change aa sakta hai and due to this aapko kya dhyan rakhna chahiye इस वीडियो में हमारी कोशिश यही है कि हम मैक्सिमम हिंदी में कवर करें ताकि आप तक हमारा मतलब वो जो हम कहना चाहते हैं वो आसानी से पहुंच पाए और आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट अस फोकस ओवर द हाइलाइट्स ऑन विच द होल बजट वाज से हैविंग सम इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट दिस इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स के जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट उसके अंदर सबसे पहला है ग्रोथ पुश कि कौन से चीज़ों के अंदर एक मैसिव चेंज किया है अपने बजट के अंदर कि जिसकी वजह से एक ग्रोथ स्टिमुलस एक अच्छा बन सकता है अपने आने वाले ए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए नेक्स्ट फिजिकल परफॉर्मेंस के अंदर क्या है फॉरन करेंसी बोरोइंग्स अब वो पहली बार इंडिया वापस इसको रिस्टार्ट करने का सोच रहा है आफ्टर मैनी ईयर्स तो वो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ PSU एस यू रिकेपिटलाइजेशन एंड एन बी एफ सी सपोर्ट यानी कि फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट अब इन दोनों को क्या सपोर्ट मिले किस तरह से मिले और उसकी इम्पैक्ट क्या हो सकती है दिस थिंग इज़ हैविंग वेरी मच वेटेज मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के जिसके ऊपर हमने से एक प्रपोजल सुना फ्रॉम द साइड ऑफ अवर फाइनेंस मिनिस्टर टू से भी वो प्रपोजल क्या है क्या उससे फर्क पड़ेगा देन आफ्टर डिस इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स की जिसके ऊपर से इतना कीन फोकस किया गया है इस बजट के अंदर देन आफ्टर गवर्नमेंट होल्डिंग डेफिनेशन के ऊपर एक थोड़ा सा चेंज जो हम देख रहे हैं उसकी इम्पैक्ट क्या हो सकती है वो भी मैटर कर रही है हमारे मुताबिक टैक्स ऑन बाई बैक्स ये एक नई चीज़ है कि जो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अब पहली बार आई है और उसकी वजह से से बाई बैक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है एस टी टी ऑन ऑप्शनल ऑप्शन आर रैशनलाइज ये एक मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए थे कि क्या ऑप्शन के ऊपर एस टी टी निकल चुका है तो उसके ही लिए मैंने ये इस पॉइंट को स्पेसिफिकली एड किया है सरचार्ज सर्ज ये जो अभी आपने सुपर रिच के ऊपर जो टैक्सेस बढ़े हैं वो सुना है और होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट डिडक्शन का बेनिफिट के बारे में सुना है उसके अंदर थोड़े जो मिसकनसेप्शन है उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अवर स्टॉक मार्केट सेज हाइक ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड हाइक ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन सम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कुछ सेक्टोरियल इम्पैक्ट्स की जो बातचीत जो बजट में बजट स्पीच के अंदर हमने सुनी उसके बेसिस के ऊपर जो हमको लग रहा है उसके बारे में अब बात होगी सो नाउ लेट अस हैव अ टॉक ऑन ईच ऑफ देम इन डिटेल वी आर वेरी पॉजिटिव ओवर द बजट एक्सपेक्टेशंस इन वन वे एंड वी एक्सपेक्ट कि अगर ये हकीकत में होता है तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर एक अरसे के अंदर एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही देगा क्योंकि हर कोई इकोनॉमी चाहेगा इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड श्योरली बी इंक्रीजिंग एंड इवन द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अर्निंग मोर एंड मोर वुड हैव सम सेविंग्स इंक्रीज इन टू दैर पॉकेट्स एंड वुड फ्लो इन द मार्केट जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक एडिशनल डिमांड की वजह से मार्केट को एक लंबा पुश बुल रन दिख सकता है द वेरी फर्स्ट वन इज ग्रोथ पुश अंडर ग्रोथ लेट एस फर्स्ट फोकस अबाउट द ग्रोथ थिंग 2014 से लेके अब तक के अंदर हमने क्या अचीव किया है 2014 के अंदर हमारा इकोनॉमिकल स्टेंथ था एट 1.85 ट्रिलियन डॉलर्स जो बढ़ के दो आते हो गया 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स वी आर द सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एट द प्रेजेंट टाइम इन द होल ग्लोब इसी को सोचते हुए एक और टारगेट हमारा नया सेट किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एस थ्री ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाई एंड ऑफ दिस फिजिकल लेकि
तो गवर्नमेंट ने क्या रोड मैप सेट किया उसके बारे में बात करते हैं दे हैव केप्ट फोकस ओवर थ्री थिंग्स वेरी वेरी स्ट्रिक्टली द वेरी फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड वन इज द फाइट अगेंस्ट अ ह्यूज करप्शन थिंग गोइंग इन इन द इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज द रेज इन एम्प्लॉयमेंट वो कहीं पे बोले नहीं है लेकिन इसके अंदर से दिखता है उनके मूव्स के ऊपर के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इक्वल किन फोकस किया गया है द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी वुड कंसिडर राइट नाउ हियर इज द फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड लैक करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सोच रहा है इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ अ डिकेड और हाफ अ डिकेड अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 50 लाख करोड़ अंडर रेलवे वाई एंटरिंग इनटू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाउ ट्रिपल पी रूट की वजह से चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये टारगेट अचीव हो सके एंड रेलवे के सारे के सारे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी अंडर गोइंग है और नए प्रपोजल्स जो भी है जो ट्रैक लाइंस अभी भी बाकी है वो सारी की सारी एक्सपेंशन के ऊपर गवर्नमेंट आसानी से काम खत्म कर सकती है बेस्ड ऑन द ट्रिपल पी रूट ओनली नाउ द फोकस अपार्ट फ्रॉम दिस ऑन करप्शन करप्शन के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं कैश विड्रॉल टैक्स से उन्होंने लेवी किया है से टू परसेंट ऑन एवरी विड्रॉल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इफ इंक्रीजेस बियॉन्ड वन वन करोड़ रुपी फ्रॉम अ करंट अकाउंट देन दे वुड बी लाइबल टू टू परसेंट टी डी एस ऑन दैट अमाउंट तो यहां पर गवर्नमेंट का सिर्फ इतना कहना है कि कैश यूज कैशलेस इकोनॉमी वो बनाए वो डिजिटलाइज अपनी इकोनॉमी को करे और करप्शन को कहीं ना कहीं वो, वो लोग दूर करें सेकेंड थिंग दे ऑल्सो फोकस्ड कि इनकम टैक्स क्रूटिनी को फेसलेस असेसमेंट के थ्रू ले जाना और उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक क्लैरिटी लाना कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ओवर द फील्ड ऑफ करप्शन वेरी स्ट्रिक्टली इवन इन द करंट बजट गवर्नमेंट इज हैविंग अ वेरी गुड फोकस ओवर द स्टार्टअप नाउ ये सुनते ही काफी लोगों ने मेरे को टेक्स्ट में भेजे है कि स्टार्टअप के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा है और उसके वजह से मार्केट्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट आ सकता है ऑन अ लॉन्गर पीरियड जरा आप सोचोगे अगर मान लो अपनी इकोनॉमी को आगे जाना है टू टू बिकम अ थ्री ट्रिलियन थ्री ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एक ही तरीके से हो सकता है जब सबको से इनकम हो सबकी सबके ग्रोथ हो अगर मान लो सबका ग्रोथ चाहिए तो सबके पास पहले एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है इंडिया इज रनिंग विथ अ वेरी बिग ट्रबल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट द प्रेजेंट टाइम अब अगर मान लो अपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का सोचे तो या तो अपने काम देना बढ़ा सकते हैं या तो काम देने वाले बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फोकस टू क्रिएट मोर एंटरप्रेन्योर्स कि अपने आप अगर ज्यादा एंटरप्रेन्योर मार्केट में आ गए अपने आप ज्यादा बिजनेस अपने स्टार्ट हो गए इनडिरेक्टली मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सकता है इनकम लेवल बढ़ सकता है अपने टारगेट्स टू अचीव अ गुड इकोनॉमिकल लेवल वो आसानी से हम देख सकते हैं इसके अलावा एक और चीज जो शायद थोड़ी ऑड है स्टॉक मार्केट इंपैक्ट के लिए लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े अरसे बाद इसका इंपैक्ट दिखेगा ये चीज ऐसी नहीं है कि जो ऑन द स्पॉट सडन बेसिस के ऊपर हफ्ते दो हफ्ते में इंपैक्ट दे गवर्नमेंट ऑल्सो टॉक अबाउट introducing a new educational policy 2019 in our budget now how could that this matter abhi ke liye jo india ka education policy chal raha hai एक्चुअली इट इज नॉट एट ऑल वर्द ही कि अपना कोई बच्चा इसमें पढ़ के एक कोई अच्छी चीज या रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर कुछ नया इनोवेटिव काम कर पाए तो अगर मान लो यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन पॉलिसी बनता है तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने यूथ को शेप अप करने के लिए हमारा गवर्नमेंट कहता है कि वी हैव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूथ ओवर द ग्लोब लेकिन इस यूथ को शेप अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस बजट के अंदर उन्होंने बहुत किनली ध्यान देकर एक नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा करने की कोशिश की है ये इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर कैसे आ सकता है अगर मान लो नए इनोवेशन अब यहां से ही हो रहा है तो मार्केट के अंदर ही एक पॉजिटिव ट्रेंड बनना स्टार्ट होगा और वो आज नहीं कुछ सालों कुछ अरसे बाद हमको दिखेगा लेकिन एक स्टार्टअप हुआ है इन चीजों के ऊपर कि जो जरूरी था इस बजट के द्वारा सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन द फिजिकल परफॉर्मेंस Under the fiscal performance, government reduced the target of our fiscal deficits from 3.4 percent in the previous bill, in uh, from 3.4 percent of the previous bill to 3.3 percent in the current bill. Now, पहले तो ये समझते हैं कि fiscal deficit का मतलब क्या है क्योंकि काफी viewers को वही पता नहीं होगा what is fiscal deficit और वो किस किस तरह से अपने markets को इतना ज़्यादा impact करता है. Even a 0.1 percent change can also make a huge difference for the markets. लेकिन क्या ये मतलब पहले क्या है? अगर मान लो गवर्नमेंट अपना बजट बनाता बजट के अंदर उसने एक पूरा का पूरा शीट बनाया कि इतना गवर्नमेंट से तिजोरी के अंदर पैसा आएगा और इतना गवर्नमेंट तिजोरी से जाएगा जितना भी नेट पोजीशन बचता है विदाउट कंसिडरिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स कहीं से कोई उधारी अपने जो भी लिए उसको गिने बगैर जितना भी अमाउंट अपना बनता है कि इतना हमारा से नेट पोजिशन है उस नेट पोजिशन के अंदर अगर डेफिसिट दिखता है कि टूटा दिखता है कि नहीं कहीं पर पैसा कम पड़ रहा है उस डिफरेंस को अपना कहते हैं फिजिकल डेफिसिट इन शॉर्ट इतना कह सकते हैं जितना पैसा गवर्नमेंट को कम 
पड़ा अपने खर्चों के लिए जो उसने कहीं से उधार नहीं लिया है लेकिन कहीं ना कहीं उसने कमाया भी नहीं है तो उस अमाउंट को अपने फिजिकल डेफिसिट कहते हैं इंडिया के जी का अप्रोक्सीमेटली तीन जितना प्रीवियस बजट ने एस्टिमेट मारा था कि इतना फिजिकल डेफिसिट होगा जो करंट फिजिकल के अंदर नए बजट बिल टू के अंदर हमने दिख रहा है दिख रहा है इट इज एविंग एन एस्टिमेट ऑफ थ्री पॉइंट थ्री बट द क्वेश्चन इज क्या ये थ्री पॉइंट थ्री इज अ जस्टिफाइबल परसेंटेज क्या ये हो सकता है जेन्यूनली स्पीकिंग हमको ऐसा दिख नहीं रहा कि ये अचीवेबल है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट ओनली वन रीजन जब ये फर्स्ट बिल लॉन्च किया था 3.4 परसेंट का जो फिजिकल डेफिसिट का था उसका 52 परसेंट जितना तो हम पहले ही तीन महीनों के अंदर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं already 52% fiscal deficit has been used at the present time. Now the question is कि क्या आने वाले साल पूरा खत्म होते होते क्या ये 3.4 हमारे लिमिट तक रहेगा कि गवर्नमेंट को प्रोजेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे अगर यहाँ पे प्रोजेक्शन बढ़ते हैं जो ऑब्वियसली दिख रहा है कि वो होने के चांसेस ज्यादा है लेकिन अगर ये होता है तो मार्केट के ऊपर एक थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा अगर ये गैप बहुत ज्यादा रहा तो फ्रॉम द एक्चुअल डेफिसिट एंड द एक्सपेक्टेड डेफिसिट देर आर टू रीजन सबसे पहली चीज की गवर्नमेंट ने अभी जो 3.4 का जब टारगेट रखा था पहले ही दो महीनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 परसेंट से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट का यूज हो चुका है तो क्या पूरे साल के लिए 3.4 अचीवेबल रहेगा एक क्वेश्चन वहां आता है हाँ मानते हैं कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शंस के अंदर एक चेंज हुआ है उसकी वजह से एक एग्रेसिव टैक्स कलेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है बाय रेजिंग ऑफ द टैक्सेस जो आगे हम बात करेंगे अबाउट ऑन द बाय लिविंग सम एडिशनल सरचार्ज ओवर द सुपर रिच लेकिन फिर भी ये अचीवेबल नहीं दिख रहा क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये सोर्सेस जो बढ़ा है उससे जो एस्टिमेट मारा है इट इज सम वे हैविंग सम ट्रबल टू बी अचीव्ड इन रियालिटी तो हमारे मुताबिक अगर यहाँ पे एक्चुअल प्रोजेक्शन के अंदर चेंज आता है और गैप अगर ज्यादा रहता है फ्रॉम द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नेगेटिव स्टैंड पॉइंट बनता है एंड दैट मे इंपैक्ट अवर स्टॉक मार्केट नेगेटिवली मोर ओवर प्रीवियस दो सालों के अंदर गवर्नमेंट ने जितना भी एस्टिमेट दिया है अपने फिजिकल डेफिसिट का अंडर बजट उनको दो बार उन्होंने प्रोजेक्शन को रिवाइज किया एंड स्टिल द एक्चुअल वॉज इवन अ बिट फार फ्रॉम द प्रोजेक्टेड अमाउंट so now let us focus on our next topic the foreign currency borrowings now how could this matter up and ye hai kya basically pehle to isko connect karte hai apne fiscal deficit ke sath jitna bhi paisa humko kam pad raha hai usko se deficit finance karne ke tarike kitne hai basically iske teen hi tarike hote hai ki jiske basis ke upar deficit finance kar sakte hai one is the way ki apna rbi government ko extra print karke bhej de jo haqeeqat mein preferable option kabhi nahi hai aur rbi kabhi karega bhi nahi dusra option hai internal debt aur teesra external debt एक्सटर्नल डेट की जब बात करते हैं हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करना फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनटू फॉरेन करेंसीज और फॉरेन करेंसी के अंदर उनसे पैसा लेना नाउ दिस इज एक्सटर्नल डेट ऑन द अदर एंड द इंटरनल डेट सेज कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई इशू करेगा पब्लिक को पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगा इंडियन करेंसी के अंदर पैसा पहुंचेगा आरबीआई को आरबीआई भेजेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए अगर वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंडियन करेंसीज में ही लेता है तो वो इंटरनल डेट हो जाएगा लेकिन अगर वो वही पैसा फॉरन करेंसीज के अंदर फॉरन इन्वेस्ट के थ्रू लेता है तो वो हो जाएगा अपना एक्सटर्नल डेट एज पर द प्रेजेंट डेटा इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज के जिसके पास लोएस्ट एक्सटर्नल डेट है टू द जीडीपी रेशियो पांच परसेंट अपना जीडीपी का है जो एक्सटर्नल डेट के अंदर कवर्ड है विच इज वन ऑफ द लोएस्ट कंट्रीज राधर द मोस्ट लोएस्ट कंट्री इन द ग्लोब की जिसके पास इतना कम एक्सटर्नल डेट पड़ा है और इसी की वजह से इंडिया के अंदर एक ग्रोथ बैलेंसिंग हमको दिख रहा है लेकिन ये वापस रिस्टार्ट करना अपने सोवेरियन सिक्योरिटीज के अंदर फॉरन इन्वेस्टमेंट को लेना इन टू फॉरन करेंसीज ये किस तरह से एक नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है उसके बारे में बात करते हैं ऑलरेडी हम फॉरन इन्वेस्टर्स को अलाउ कर रहे हैं अपने फॉरन ये सोवेरियन सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना बट द सिस्टम इज एट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी अगर वो इंडियन करेंसी में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो करेंसी रेट चेंज का जो रिस्क है वो हमारे शोल्डर्स के ऊपर नहीं रहता वो रहता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर लेकिन अगर मान लो हम उनको सब्सक्रिप्शन देते हैं उनकी करेंसी के अंदर तो जो रीपेमेंट हमको करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा उनकी करेंसी के अंदर तो जो करेंसी रिस्क है वो अब गवर्नमेंट अपने शोल्डर पे ले रहा है अगर उसको दो तरीके से देखे एक हो सकता है कि फॉरन करेंसी रेट चेंज हुआ और वो नेगेटिव हुआ और दूसरा होता है पॉजिटिव हुआ तो दोनों के अंदर इंपैक्ट क्या होगा अगर लो एट प्रेजेंट अपने बात करें तो यूएस डॉलर रेट चल रहा है वन डॉलर इज इक्वल टू सिक्सटी एट रूपी अगर ये बढ़ के कुछ सालों के अंदर से सेवेंटी फाइव होता है तो भले हमने पैसा लिया सिक्सटी एट के दाम से हमको रीपे करना पड़ेगा कितने पे इट इज एट सेवेंटी फाइव बट अगर मान लो ये गिर के हो गया सिक्सटी टू तो उतना ही फायदा हमको होगा भले हमने
जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है अपना इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ेगा और दूसरी कंट्रीज की करेंसी के सामने इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग होगा एंड ड्यू टू दैट वैल्यू कट आउट होने के चांसेस है एंड ड्यू टू दैट रीजन अगर हम लान लो अभी सेवेंटी के ऊपर भी अपने बोरो कर रहे हैं इन टू एक्सटर्नल डेट्स तो रीपेमेंट शायद उससे कम दाम में हो तो हमको ये करेंसी बेनिफिट करेंसी से रेट चेंज का भी बेनिफिट हमको मिले लेकिन ये करना मेरे मुताबिक हमारी टीम के मुताबिक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिस्की है और इस चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर सो so, अगर गवर्नमेंट ये स्टेप ले रहा है बहुत सालों के बाद ले आ होगा ऐसा हमको से डेटा कह रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा ऐसे ही कोई गवर्नमेंट अचानक से ये स्टेप के ऊपर नहीं आता इंटरनल डेट ऑन द अदर एंड इज वाई अ गुड ऑप्शन उसके दो फायदे हैं एक तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने पब्लिक को यहाँ पे सोवियन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने को दिया ट्रेजरी बिल्स एंड सोवियन सिक्योरिटीज को पब्लिक इशू के लिए रखा तो लोग कब इन्वेस्ट करेंगे जब उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस घर में पड़ा होगा तब तो जितना एक्स्ट्रा सरप्लस आपका घर में पड़ा था वो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो इनडायरेक्टली आपका पैसा ब्लॉक कर रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर वो पैसा आपके पास पड़ा रहता तो आप मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ आपका परचेसिंग पावर बढ़ता जिसकी वजह से डिमांड बढ़ता मार्केट का ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल बढ़ता इन्फ्लेशन आने के चांसेस रहते हैं लेकिन अगर मान लो ये पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसको एक प्रोडक्टिव यूज के अंदर लेगा और मार्केट के इन्फ्लेशन को इनडायरेक्टली आरबीआई स्टेबलाइज करने के अंदर मदद कर सकता है तो इसका एक फायदा है कि गवर्नमेंट की नीड भी खत्म हो जाए दूसरा फायदा है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ सकता है सो इंटरनल डेट इज ऑलवेज प्रिफरेबल और सालों से हम वही कर लेकिन अब कुछ चेंजेस की वजह से गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग दे हैव डिक्लेयर्ड बट दे आर एक्सपेक्टिंग फॉरेन पार्टिसिपेशन आल्सो इनटू दिस इनटू फॉरेन करेंसीज बट ओवरऑल वी बिलीव कि ये स्टार्टिंग में अगर मान लो इन इंडिया का करेंसी रेट नेगेटिव गया इंडिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर भी एक हैवी इंपैक्ट ला सकता है सो लेट एस नाउ फोकस ऑन अवर पीएसयू बैंक रिकैपिटलाइजेशन एंड द एनबीएफसी सपोर्ट व्हिच इज गिवन बाय गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट बजट बेसिकली अगर अपने बात करें गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ का फंडिंग दिया है एज अ कैपिटल टू पीएसयू बैंक्स फॉर द वर्किंग फॉर दिस फिजिकल एंड दिस रिकैपिटलाइजेशन कैन इवन हेल्प पीएसयू बैंक ग्रो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन वॉट दे वर हैविंग प्रीवियसली ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आफ्टर द बजट द एक्स सी ऑफ एस बी आई मैम अरुणधरती भट्टाचार्य made a statement that they were expecting a recapitalization of merely 40000 crores but they got 70000 crores so this additional 30000 would be actually used for the growth uh, growth and growth stimulus and maintaining that so kahi na kahi ye ek positive baat hai market ke liye ki itna paisa government ne apne psus ke upar bharosa rakh ke unko capitalize market floating ke liye diya gaya hai what about nbfcs एन बी के बारे में बात करें तो मेरे को काफ़ी मैसेजेस मिले थे जिसके अंदर लोगों को एक मिसकनसेप्शन था कि उनको एन बी को कुछ एक लाख करोड़ तक का फंडिंग गवर्नमेंट की साइड से मिला नहीं ऐसा कुछ नहीं है मोर ओवर एन बी के अंदर डी एच एफ एल एंड ऑल दैट वुड बी बेनिफिटेड मोस्ट आउट ऑफ इट ये भी नहीं है तो ये है क्या बेसिकली बहुत ही ध्यान से इन वर्डिंग को सुनना जरूरी है क्योंकि बजट स्पीच के अंदर इवन मैम ने दो बार इस चीज़ को रिपीट किया था सो आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट द एग्जैक्ट वर्ड वॉट द फाइनेंस मिनिस्टर सेट ड्यूरिंग द बजट स्पीच फॉर द परचेज of highly rated pooled assets of financially secured and sound एनबीएफसीज uh, यानी कि जितनी भी एनबीएफसी है उनमें से जो फाइनेंशियली साउंड है फाइनेंशियली साउंड का मतलब क्या उन एनबीएफसीज के जिनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने उनके डेट पेपर्स को डबल ए रेटिंग या उससे ज्यादा दिया उनको हम फाइनेंशियली साउंड मान सकते हैं उन एनबीएफसीज के अंदर अमाउंटिंग टू अ टोटल ऑफ वन लैख करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वन टाइम सिक्स मंथ पार्शियल क्रेडिट गारंटी टू पी एस यू बैंक फॉर फर्स्ट लॉस अप टू टेन परसेंट इसका मतलब क्या कि अगर मान लो एक लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर पी एस यू बैंक इन एन बी एफ सीज जो फाइनेंशियली साउंड एन बी एफ सीज है उनके हाईली रेटेड से पुल्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करता है तो उनके अंदर छह महीने का वन टाइम गारंटी पी एस यू बैंक को दिया जाएगा कि अगर उसमें कहीं पर लॉस हुआ तो दस परसेंट तक का लॉस पहले छह महीने के अंदर बैर करेगा गवर्नमेंट पार्शियली उसको से कहीं ना कहीं शेयर करेगा लेकिन इससे बियॉन्ड कुछ नहीं बोला गया यानी कि बेनिफिट मिला है लेकिन इतना भी मेजर बेनिफिट नहीं है कि पूरी की पूरी एनबीएफसी सेक्टर को वो स्टेबलाइज कर पाए उन्होंने कई चेंजेस भी किए टैक्सेशन के अंदर भी एक पॉइंट उन्होंने डाला था कि जो इंटरेस्ट ऑन एनपीए जो भी होता है वो यूजुअली एक्रूअल बेसिस के ऊपर जैसे ही जिस साल का है उस साल के अंदर उनको रजिस्टर करना पड़ता है ऑन टू द बुक्स लेकिन अगर मान लो उस एनपीए का कुछ इंटरेस्ट मिला नहीं है तो उसके ऊपर एक्रूअल बेसिस के ऊपर बुक्स में लाके उसके ऊपर टैक्स भरना एक और बर्डन बनता है एनबीएफसी के ऊपर तो 
प्रीवियस बजट्स के अंदर गवर्नमेंट ने बैंक्स को फ्री कर दिया था कि अगर कोई एन है उसका इंटरेस्ट अगर हमको टैक्स करना है तो वो तभी करना है जब वो रिसिट होता है द सेम प्रोविजन इज ब्रॉट अप फॉर एन कि उनको इतना टैक्स बर्डन उनके ऊपर कम आए फ्रॉम दिस बजट तो ये एक फायदा है कि जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत टैक्स बेनिफिट मिला लेकिन ओवरऑल सारी एन को यहाँ पे गवर्नमेंट ने से बैकअप नहीं दिया है बैकअप उन्हीं को दिया है कि जो डबल ए रेटेड या उससे ज्यादा है तो डीएचएफएल की अगर बात करते हैं तो वो अभी रेटिंग उनका चल रहा है डिफॉल्ट का उनको उन रेटिंग को पहले इंप्रूव करना पड़ेगा टू टेक दिस बेनिफिट फ्रॉम द पी एस यू बैंक सो ओवरऑल वी थिंक एनबीएफसी के सपोर्ट के लिए एक अच्छी बात है लेकिन ये मार्केट में एक ट्रेंड चेंज कर देगा ऐसी कोई यहाँ पे बात हमको दिख नहीं रही सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग एंड द प्रपोजल मेड बाय गवर्नमेंट टू सेबी टू हैव अ चेंज ऑन इट अब जिसके लिए कब से राह देख रहे होंगे एक वन ऑफ द मेजर थिंग इन दिस बजट विच हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट अपॉन अवर इंडियन स्टॉक मार्केट्स under the budget speech finance minister proposed to have an increment into the public share holding from 25% to 35% in all listed companies now is line ka matlab kya pehle to as per sebi issue of uh, say capital and disclosure requirement 2009 regulations ke mutabik हर एक कंपनी के अंदर जो भी लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग हो सकता है अप टू 75 परसेंट यानी कि पब्लिक का होल्डिंग मैक्सिमम कितना हुआ 25 परसेंट वो 25 परसेंट अब बढ़ा के वो प्रपोज कर रहा है कि वो 35 परसेंट तक खींच लो इनडायरेक्टली प्रमोटर स्टेक अप कितना होगा 65 तो अब जो भी कंपनीज है कि जिनके अंदर गवर्नमेंट ने से ये प्रपोजल आने के बाद जितनी भी कंपनीज है कि जिसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग सेवेंटी से ज्यादा है सॉरी सेवेंटी जितना है उनको सिक्सटी के ऊपर ला देना पड़ेगा लेकिन ये अभी प्रपोजल है ये कोई फाइनल लॉ नहीं बना है बिकॉज सेबी के मुताबिक सेबी के रूल सेबी खुद ही बनाता है तो गवर्नमेंट कैन मियरली मेक अ प्रपोजल क्या ऐसे पहले कभी भी गवर्नमेंट ने बजट के थ्रू प्रपोजल्स दिए हैं सेबी को कि जिसके अंदर ऐसा कोई चेंज आयो नहीं लेकिन क्या ऐसा कोई प्रपोजल अलग तरीके से गवर्नमेंट ने दिया है हाँ सम इयर्स बैक गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था सेबी को टू इंक्रीज द सेम शेयर होल्डिंग ऑफ पब्लिक फ्रॉम टेन परसेंट टू ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड इट वॉज गिवन एंड एक्सेप्टेड बाई द सेबी से हेड एट दैट टाइम यू के सिन्हा और उन्होंने एक प्रपोजल के ऊपर रेगुलेशन बनाए और रेगुलेशन के अंदर तीन साल का वक्त दिया उन कंपनीज को कि जिनका प्रमोटर स्टेक होल्डिंग उनको से कम करना था ऑब्वियसली ये सडन बेसिस पे नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट के अंदर इतना ज्यादा करेंसी फ्लो से लाना फ्रॉम द डोमेस्टिक एरिया वो भी एक कोई मजाक की बात नहीं है ऑन द अदर हैंड प्रमोटर्स को कन्विंस करना टू हैव ए सेल ऑन अ सडन बेसिस वो भी कभी हो नहीं सकता तो अभी जो मार्केट में चल रहा है ऑफ लोडिंग ऑफ शेयर बाई अ पैनिक वो एक पैनिक ही है वो उससे जरूरी नहीं है कि प्रमोटर्स ऑफ लोड कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी प्रमोटर्स एंड द कंपनीज वुड वेट फॉर अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ सेबी वो क्या रेगुलेशंस बना रहे हैं वो कितना पीरियड दे रहा है उस चीज को पहले एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते उसके बाद कि अगर मान लो एक्सेप्ट किया तो कितना पीरियड दे रहा है कंपनीज को उस अपने शेयर्स को डाइल्यूट करने के लिए फ्रॉम रिड्यूसिंग द स्टेक फ्रॉम सेवेंटी टू सिक्सटी और वो कोई सडन बेसिस पे नहीं होने वाला तो अभी के लिए एक शॉर्ट टर्म पैनिक दिख सकता है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से स्टॉक सेलिंग होगा इन स्टॉक्स के अंदर कि जिनके अंदर ये सेवेंटी या उसके अराउंड में कहीं पर प्रमोटर स्टेक मोस्टली ये सारी की सारी एमएनसी कंपनी है तो उसके अंदर हम लोगों ने जो भी एफएनडो बेसिस के ऊपर है वो भी सारी कंपनीज काफी लिस्ट से इसमें आती है यू टू जस्ट टू नेम इट एक है अपना एच दूसरा विप्रो है एंड मेनी अदर्स एक लिस्ट है पूरी इन कंपनीज का कितना मार्केट कैप है उन कंपनीज का अगर बात करें तो एज पर बी 500 उन 500 कंपनीज में से 167 कंपनीज ऐसी है कि जिसका प्रमोटर स्टेक होल्डिंग 75% के करीब है इट इज मोर देन 65% इनका मार्केट कैप आ रहा है अप टू 41 लाख करोड़ अगर अपने 10% परसेंट स्टेक कम करने की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3.9 लाख करोड़ का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे आप लोग अपना प्रमोटर का स्टेक से शिफ्ट कर सकते हो पब्लिक के ऊपर तो ये कोई छोटी बात नहीं है अगर टी की बात करें तो टी के अंदर उनको सडन बेसिस के ऊपर 58,000 करोड़ का स्टेक सेल ऑफ करना पड़े अगर ये कल ही कल इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये हो नहीं सकता अकॉर्डिंगली वी कैन से कि ये ऐसा नहीं है कि ये होने वाला नहीं है ये जस्ट एक प्रपोजल है गवर्नमेंट ने जो दिया है सेबी को अगर सेबी बोर्ड उसको एक्सेप्ट करता है तो वो रेगुलेशन बनाएगा और वो टाइम पीरियड देगा कंपनी एंड प्रमोटर्स को अपना स्टेक डाइल्यूट करने के लिए एट अ प्रॉपर प्राइस नाउ गवर्नमेंट ने यह किया क्यों पहले तो उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि काफी जगह से मेरे को सवाल आ रहा है कि आपको क्या लग रहा है इसके बारे में लेट लेट मी मेक इट क्लियर सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स डाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ टेन परसेंट ऑफ एन इनकम बियॉ
अब वो इस साल के अंदर उन प्रमोटर्स को कि जिनका स्टेक 65 से ज्यादा है उनको प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं और उसके ऊपर वो एलटीसीजी कलेक्ट कर पाए ये पहला एक हमको इंटेंशन दिख रहा है दूसरा इंटेंशन यहां पे हमको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर अच्छी कंपनीज के जिनके अंदर प्रमोटर का एक हैवी होल्डिंग है उसके अंदर बेनिफिट पास होना पब्लिक को तो यहां पे पब्लिक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है राधर टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको इन्वेस्ट करने की उन कंपनीज के अंदर कि जिसके अंदर यहां पे प्रमोटर ने एक बड़ा स्टेक अपने लिए होल्ड करके रखा है अब प्रमोटर कब होल्ड करेगा जब उनको लग रहा है कि नहीं मेरी कंपनी को मैं और आगे ले जाऊंगा तो यहां पर अब एक और चीज हो सकती है प्रमोटर की साइड से सोचे तो उनके पास अब दो ऑप्शन है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अपने पिछहत्तर का पैंसठ कर दे अपनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को अपना स्टेक क्यों जस्ट एक रेगुलेशन चेंज का एक प्रपोजल आने की वजह से बेच दे अगर हां सेबी लाता है तो वो कंपलसरी करना पड़ेगा वो बात अलग है लेकिन अगर उनका दूसरा ऑप्शन की बात करें दे आल्सो हैव ऑप्शन ऑफ डी लिस्टिंग ऑफ देयर कंपनी अभी से एसएबी ने डी लिस्टिंग रेगुलेशंस को काफी लिबरलाइज किया है अगर वो उन चीज को एक्सेप्ट करता है तो दे नीड टू पे वॉट एवर दे नीड टू पे टू द शेयर होल्डर्स एंड गेट इट रीड आउट ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लीटली और ये भी हो सकता है कि वो डी लिस्टिंग को एक्सेप्ट कर ले और अपना स्टेक से रिड्यूस ना करे ओवरऑल मार्केट के ऊपर इस चीज का इंपैक्ट क्या होगा मार्केट के ऊपर हमारा मानना है कि फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड क्योंकि ये एक प्रेशर बना है हर कोई अपने अपने इंटरप्रिटेशन लगा रहा है एक अलग इक्वेशन बना रहा है तो उसकी वजह से मार्केट में एक थोड़े टाइम के लिए एक डाउन साइड दिख सकता है बट देट वुड बी अयर करेक्शन फॉर अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप उसको पॉजिटिवली लो ऑन अ लॉन्गर रन अगर मान लो ये चीज सेबी ने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे मुताबिक तो दिस वॉज बी गुड फॉर द पब्लिक क्योंकि एक अच्छा प्राइस डिस्कवरी होगा अगर मान लो अब मैं दस स्टेक कंपनी का बेचने को रख रहा हूँ तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यू ही मेरे को पैसा नहीं देने वाला कंपनी के लिए वो पहले प्राइस डिस्कवरी करेंगे उनके मुताबिक जो फेयर प्राइस होगा उसके ऊपर डिस्कशन होगा और बाद में नेगोशिएशन के बाद उसके ऊपर एक मार्केट वैल्यू के ऊपर ट्रांजेक्ट वो करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे एक बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सकता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो एक ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ सकता है कंपनी के वर्किंग के अंदर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा सो ओवरऑल गवर्नमेंट ने एक हाथ से तीन निशान मारा है कि एक जगह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी बढ़ाया इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया पब्लिक को एक चांस दिया कि वो एक अच्छी कंपनी के अंदर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ले पाए एंड ओवरऑल प्रमोटर को एक चांस दिया कि अगर उनको से लग रहा है तो वो डिलीस कर दे अपनी कंपनी को और यहां से लिस्टिंग एग्रीमेंट से निकल जाए सो ओवरऑल आई कंसीडर दिस एज अ पॉजिटिव मूव फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर द स्टॉक मार्केट लेकिन क्योंकि मार्केट एक पैनिक में दबाए वो एक डाउन थोड़े दिन थोड़े वक्त के लिए यहां पर दिखाएगा बट ओवरऑल आई फाइंड एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी so now let us move on to our next concern talking about the disinvestment potentials of the government under the present budget the finance minister rightly said that government is keen to have a disinvestment of almost 1.05 lakh crores during this fiscal now this amount is not at all small and this is some way positive in our eye for the overall market and overall economy kaise अगर मान लो गवर्नमेंट की बात करें गवर्नमेंट के कुछ यूनिट्स ऐसे थे कि जो प्रॉफिटेबल स्टेज पे जब थे तब उन्होंने बेचे नहीं लेकिन अब उनके बेचने के लिए उनको अब बायस ढूंढना बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है हमारा यूजुअली हर एक बजट के अंदर फोकस रहता है अबाउट द लॉस मेकिंग यूनिट्स एंड वी नेवर फोकस्ड ऑन डिस इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब कोई अच्छा प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है तब हम उनको होल्ड करते हैं उनको लॉस में कन्वर्ट करते और बाद में बेचने का सोचते हैं जब उनका कुछ वैल्यू नहीं आता ये गवर्नमेंट अब उल्टा सोच रहा है कि अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट में है गवर्नमेंट कंट्रोल में तो उसके अंदर तब उस पिक के ऊपर डिसइन्वेस्ट कर दे और उसको और आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ले ले नाउ हाउ दिस कुड एक्चुअली वर्क अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो BSNL की अगर बात करें कुछ टाइम पहले BSNL का एक्चुअल मार्केट वैल्यू से एस्टिमेट आ रहा था फ्रॉम द बिग हाउसेज वॉज सम अराउंड टू लैक करोड़ जो आज वो हो चुका है सम अराउंड सेवेंटी फोर थाउजेंड करोड़ के ऊपर भी उसका सेल ऑफ करना गवर्नमेंट के लिए टफ हो जाएगा कैसे एक ही सिंपल सी चीज कह रहा हूं इन कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर्स इन द टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बी एस एन एल इज हैविंग एन टोटल कॉस्ट टू द एम्प्लॉई यानी कि अगर एम्प्लॉई कॉस्ट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट की बात करें सेवेंटी फाइव परसेंट रेशियो आ रहा है यानी कि उनका जितना भी खर्चा है उसमें पिछहत्तर परसेंट वो एम्प्लॉई कॉस्ट के ऊपर डालते हैं द सेम थिंग अंडर एयरटेल इज फोर पॉइंट सिक्स परसेंट इतना बड़ा गैप ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये ह्यूमन रिसोर्स बैलेंसिंग करना ह्यूमन रिसोर्स मेंटेन करना डेवलप करना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है बट यहां पे इवन कंपनी को आगे ले जाना एक और बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है व्हेन यू आर वर्किंग विद सम प
One more interesting thing which we noticed under the budget, which may not be noticed by everyone, but it is having a very good impact on the markets and overall for the economy. Kansi baat, the definition of government holding. This time government has proposed under the budget that we would even think to consider under the 51% stakeholding of government to consider the government entities too. Now when we say government entity, it includes the big houses like LIC, GIC and all. So in case funds were utilized kar sakte hai into investments of some other entities. Accordingly, we can say that even LIC, GIC would get a better stake and share into the upcoming, say, uh, say governmental PSUs and all. So, this is a good thing that in the market, ke andar, se, even these companies are going pressure mein chal rahi hai due to some valuation issues, they will probably positive turnaround. Ho so, now let us move on to the next topic, one of my favorite and one thing which has actually shaken the whole stock markets in a different way. The tax on buybacks. Now, the tax on buyback is not a new topic to anyone in India. Already unlisted companies were facing this tax. Unlisted company ko ye already pay karna hi tha or already ye applicable tha hi. But is bar finance minister ne budget ke through isko levy kar diya even on the listed companies. But why am I saying it is a big move from the side of government to say sc scrap the tax planning done by big houses in a very very large way, in a big way. Ab ye q is tarah ka ek massive impact la sakta hai. To pehle to samajh liye tax planning buyback ke through kaise chal raha tha. Usually man lo meri koi company hai main acha profit kar raha to usually har ek company dividend declare karti hai india ke laws ke mutabik har ek declaration of dividend ke upar you need to pay the ddt ab agar maan lo main ddt na pay karna chahu to main dividend declare nahi kar sakta so what would i do mera jitna bhi profit hai main accumulate karta hu ek side rakhta hu aur later stage ke upar main sochta hu ek kaam karta hai apne shareholder ko ek higher value ke upar market value se kuch paisa zyada deke unke hi share wapas khareed lete hai do fayde honge मेरी जितनी भी ये फ्री रिजर्व्स इकट्ठा हुए हैं वो सारी की सारी मैं मुफ्त के दाम के उनको वापस कर दूंगा विदाउट पेइंग एनी ऑफ द टैक्सेस एज दे वर नो टैक्सेस ऑन दैट इन द प्रीवियस फिस्कल्स एंड ऑन द अदर हैंड मेरा परसेंटेज स्टेक होल्डिंग अपने आप प्रमोटर एंड ऑल दैट वो सारा का सारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि जिस तरह बायबैक होगा नंबर ऑफ शेयर क्वांटिटी अवेलेबल इन द बैलेंस शीट वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा तो ये एक तरीके से एक हाथ दो निशान ऐसी चीज थी कि आपका स्टेक होल्डिंग के ऊपर भी एक ईपीएस कैलकुलेशन आपका पर पर शेयर शेयरिंग कम हो जाएगा अल, अल, अलग दिखेगा अच्छा हो सकता है वैल्यूएशन पर शेयर का प्लस आपका फ्री रिजर्व्स विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस आप शेयर होल्डर तक पहुंचा दोगे तो ये जो टैक्स प्लानिंग था वो कहीं ना कहीं कोई गलत नहीं था इट वाजंट अ टैक्स इवेशन इट वाज अ प्योर शॉर्ट प्लानिंग बट अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने इस प्लानिंग को स्क्रब करने के लिए एक सिंपल सा स्टेप लिया है कि अनलिस्टेड कंपनी जब ये करती थी तो उनको टैक्स भरना था वो अब लिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी लाके रख दिया है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर मान लो कोई एक शेयर है कि जिसका अभी मैं बायबैक डिक्लेअर किया एट अ प्राइस ऑफ 100 जिसका मैं एक्चुअल फेस वैल्यू की बात करूं वो है ₹10 का तो मैं सीधा 100 का 100 उन शेयर होल्डर्स को पहुंचा देता जिन्होंने बायबैक के लिए अप्लाई किया और मैंने एक्सेप्ट किया है लेकिन अब क्या होगा कि वो ₹100 मेरे को तो देने ही पड़ेंगे लेकिन यहां पे गवर्नमेंट के नए रूल के मुताबिक मेरे को वो ₹100 100 10 उस 90 की अमाउंट के ऊपर मेरे को एक टैक्स भरना पड़ेगा दैट इज टैक्स ऑन बायबैक एंड दैट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट दैट इज 20% यानी कि जो भी लोग डिविडेंड को डिक्लेअर ना करके फ्री रिजर्व के इकट्ठा करके डीडीटी का सेविंग करते थे कहीं ना कहीं टैक्स का प्लान करते थे वो सारी की सारी प्लानिंग को एक ही सेकंड के अंदर साफ कर दिया अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पे अब क्या इंपैक्ट करेगा ये स्टॉक मार्केट के ऊपर पहले अपने बात करते हैं ये एप्लीकेबल किस तरह से तो इंपैक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत ज्यादा अंदाजा आएगा जितनी भी कंपनी ने बायबैक डिक्लेअर किया है उन सब को ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा या फिर करने वाले तो भी हो जाएगा बिकॉज़ द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज द सेम डे ऑफ बजट इटसेल्फ राइट फ्रॉम द 5th ऑफ जुलाई 2019 दिस प्रोविजन इज गेटिंग एप्लीकेबल टू एवरीवन यानी कि कोई भी कंपनी अगर मान लो अब बायबैक डिक्लेअर करने के बाद अगर विड्रॉ भी करना चाहे तो भी उनको एक बहुत ही स्ट्रांग जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा टू द सेबी अदरवाइज इट कैन नॉट बी विड्रॉन अगर यहां पे वो कोई भी से एरा गैरा कोई भी अगर रीजन देते हैं तो वो क्लियरली से मैनिपुलेशन दिखेगा और ऐसे भी उसको रिजेक्ट कर देगा बिकॉज़ दैट इज नथिंग बट द सेविंग ऑफ द टैक्सेस एंड रिजेक्टिंग द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी व्हाट दे आर अबाउट टू से लायबल टू पे ऑन बायबैक्स सो तो क्या सारी कंपनी जिन्होंने बायबैक डिक्लेअर कर दिया इन सब के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा नहीं एक 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 से उनके पास रास्ता अभी भी है अगर उनका रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी चला गया है यानी कि कोई 
पांच जुलाई से पहले किसी कंपनी का रिकॉर्ड डेट था तो उन कंपनीज के ऊपर ये बायबैक के प्रोविजन का टैक्सेशन शायद एक तरीके से लगाना थोड़ा टेक्निकली एंड से लॉफुली वायबल नहीं होगा तो यहां पे उन लोगों के ऊपर वो प्रेशर नहीं है जिनका रिकॉर्ड डेट चला गया लेकिन जिन्होंने हाँ बोर्ड मीटिंग के बाद डिक्लेयर कर दिया द वैल्यू ऑफ बाई बैक देव ऑलरेडी प्रेजेंटेड अ ड्राफ्ट पेपर टू द सेबी एंड दे आर प्लानिंग अबाउट द हाउ द बाई वुड बी गोइंग ऑन तो उन सारी कंपनीज के अंदर यहां पर यह बाई बैक प्रोविजन बहुत ही अच्छी तरीके से टैक्स कलेक्ट करके निकलेगा तो यहां पे कंपनीज जिनके ऊपर ये बाईबैक के प्रोविजन अब ये टैक्सेशन के थ्रू लगने वाला है उन सब के ऊपर एक थोड़ा प्रेशर बनेगा बिकॉज दे हैव नॉट कंप्यूटेड द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड और उनको वो फुल वैल्यू ऑफ बाईबैक तो शेयर होल्डर को देना ही है प्लस बियॉन्ड दैट उनको एक बाईबैक के ऊपर का टैक्स भी पे करना है जिनके लिए कोई इक्वेशन उन्होंने सेट नहीं किया था तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है उन कंपनीज के लिए जिनमें अभी बाईबैक पेंडिंग है कहीं ना कहीं कंपनी डिक्लेयर करके बैठी है टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट वन एस ऑन ऑप्शन आर गेटिंग रेशनलाइज ड्यू टू दिस बजट अब यह है क्या टॉकिंग अबाउट एस टी टी पहले तो ये हमने यहाँ पे क्यू एड किया काफी लोगों के हमको टेक्स मैसेजेस मिले थे शेयरिंग सम कन्फ्यूजन की क्या अब ऑप्शन के ऊपर से एस टी टी निकल चुका है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है बेसिकली हर बार कैसा होता था अगर ऑन एक्सपायरी डे आई एम होल्डिंग सम ऑप्शन ऑन डिलीवरी बेसिस और वहाँ पे अगर यहाँ मेरी वैल्यू ऑफ बाइंग एंड द एक्चुअल वैल्यू इज मेकिंग मी सम प्रॉफिट तो ऑब्वियसली आई वोट बी स्क्वेरिंग ऑफ तो अगर एक एग्जाम्पल से बात करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया आएगा क्या बेसिकली टैक्सेशन में फर्क पड़ा है यूजुअली अगर मान लो तेरह सौ का एक रिलायंस का मैंने कॉल लिया था मार्केट प्राइस से उसका मैंने पे किया पाँच रुपये उस कॉल का मार्केट हकीकत में एक्सपायरी डे के ऊपर बंद आ रहा है तेरह सौ पंद्रह तेरह सौ बीस के बीच में मान लो तेरह सौ अठारह का प्राइस लेते हैं तो मैं यहाँ पे पाँच रुपये का जो कॉल लिया उसका मार्केट प्राइस चल रहा है अठारह रुपये तो मैं उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहूँगा और वो तेरह रुपये का मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा तो ये तेरह का प्रॉफिट तो हो जाता था लेकिन ड्यू टू एट द एंड ऑफ एक्सपायरी डे मैं उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो यहाँ गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक एस उसकी फुल वैल्यू के ऊपर लगता है यानी कि अगर रिलायंस का लॉट साइज पाँच का है गवर्नमेंट ऐसा मानता कि आपने उसको एक्सरसाइज किया 1318 इंटू पांच का जो वैल्यू बनता उसके ऊपर फुल वैल्यू के ऊपर वो एसटीटी चार्ज करते लेकिन अब क्योंकि वो रैशनलाइज कर दिया है गवर्नमेंट सिर्फ डिफरेंस अमाउंट के ऊपर ही उसको से चार्ज करेंगे यानी कि अगर मान लो मैंने उसको सेल ऑफ किया एटीन रुपीज के ऊपर ऐसा माना जाएगा और उस एटीन इंटू का जो वैल्यू बना उस वैल्यू के ऊपर का मेरे को गवर्नमेंट अब यहां पर एस चार्ज करेंगे सो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि नहीं दिस इज अ लॉजिकल थिंग पहले मैं बहुत ही ज्यादा हैवी एस पे कर रहा था अननेसेसरीली बाय होल्डिंग इट आफ्टर द एंड ऑफ द एक्सपायरी अब वो शायद मेरे को नहीं पे करना पड़े सो ओवरऑल वी थिंक इन चीजों की वजह से ये एस की वजह से एक छोटा मोटा इंपैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर लेकिन कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता ये चीज नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं इट इज नथिंग अबाउट बट सर चार्ज एंड द एडिशनल टैक्सेशन विच हैव टेकन अप इन दिस बजट एंड देर आर सम इवन डिडक्शन बेनिफिट गिवन टू द इंडिविजुअल्स बाई अलाउिंग दैम टू हैव एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स टू बी तो ऐसे टेकन अप आफ्टर दिस बजट नाउ ये पहले प्रोविजन पूरा का पूरा है क्या एक छोटी सी बात करता है आप सबने सुना होगा कि सुपर रिच क्लास के ऊपर एक एडिशनल सेज लगा है एंड ड्यू टू दैट रीजन जो लोग की इनकम दो करोड़ से ज्यादा है उनको अब अप्रोक्सीमेटली टैक्स पे करना आ रहा है सम अराउंड थर्टी सेवन एंड थर्टी सेवन परसेंट एंड दो हु आर इन अ टैक्स ब्रैकेट ऑफ अबाउ फाइव करोड़ उनको टैक्स पे करना रहा है फोर्टी टू परसेंट नाउ हाउ वुड दिस इम्पैक्ट पहले तो हमारे मुताबिक आप लोग पहले ये सोचो कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो इन टैक्स ब्रैकेट में आएंगे बाद में इंपैक्ट की बात करते हैं हर कोई ये टैक्स ब्रैकेट का हाइक देख के से ऐसा पैनिक कर रहा है कि इंडिया के अंदर ओवरऑल कंजम्पन से जो भी होगा उसके लिए अब अमाउंट कट ऑफ हो जाएगा कि लोगों के पास टैक्स पेमेंट बढ़ जाएगा तो उनका डिस्पोजेबल से इनकम जो वो कंजम्पन के लिए ले पाएंगे वो हैविली कट आउट हो जाएगा ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आने वाले लोग कितने वो पहले मैटर करते हैं हम एक करोड़ प्लस की जनता है यहाँ पे टैक्स पे करने वाले 130 करोड़ में हार्डली पौने दो दो करोड़ लोग हैं उनमें से एज पर द लास्ट डेटा अवेलेबल फ्रॉम द इनकम टैक्स सोर्सेज एंड द सर्विस अप्रोक्सीमेटली हार्डली डेढ़ लाख लोग हैं कि जो एक करोड़ से ज्यादा की इनकम है और उनके ऊपर का टैक्स भर रहा है तो इफ वी गो ऑन फर्दर तीन करोड़ या पांच करोड़ की बात करें स्लैब की तो नंबर ऑफ पीपल विद इन दैट ब्रैकेट वो उससे भी कम होने वाला है तो अगर 130 करोड़ में से अगर मैं कुछ एक लाख लोगों के ऊपर कोई एक टैक्सेशन बढ़ाया तो इससे कोई कंजम्पन लेवल मैसेवली च
बट या वी टोटली अग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर पब्लिक सेंटिमेंट्स की इट इज वेरी टफ टू टेक वेरी टफ टू डाइजेस्ट कि जिनका पहले सेलिब्रेट था 35 फाइव परसेंट वो अचानक से सीधा 42 परसेंट और वो भी पांच करोड़ से ज्यादा की इनकम तो हाँ उनके लिए थोड़े टाइम के लिए वो डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ है बट ऑन द अदर साइड इफ वी सी कोई ये इंडिया पहला कंट्री नहीं है कि 40 परसेंट प्लस का कोई ब्रैकेट उन्होंने ओपन किया हो टैक्सेशन के लिए देर आर मेनी कंट्रीज इन द ग्लोब की जो 40 परसेंट प्लस कोई ब्रैकेट में है जस्ट टू गिव नेम्स ऑस्ट्रेलिया इसराइल एंड मेनी मोर लेकिन एक ही चीज का फर्क है कि वहां पे सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स भी उतने स्ट्रांग है उनको आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलते हैं सो गवर्नमेंट सपोर्ट जो मिलता है वो बहुत ही ज्यादा उनको सपोर्टिव रहता है यहाँ पे अभी तक वो नॉर्म्स इतने अब सपोर्टिव नहीं हुए इसलिए कोई भी टैक्स पेयर एक बार सोचेगा कि अगर मान लो मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूं सामने को बेनिफिट क्या मिल रहा है बट दैट इज नॉट एट ऑल अ बिग कंसर्न फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट्स एज द ब्रैकेट टू व्हिच दिस टैक्स इज एप्लीकेबल वो बहुत 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 छोटा अकाउंट है फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट बेनिफिट गिवन टू द पब्लिक फॉर होम लोन इंटरेस्ट और बाय एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 1.5 लाख जो पहले सिर्फ 2 लाख का था वो बढ़ा के 3.5 लाख किया है हर कोई ऐसा सोच रहा है कि नहीं अब बहुत अच्छा अमाउंट हम लोगों को सेविंग करने को मिलेगा फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हाट वी सेव ड्यू टू दिस डिडक्शन अलाउड टू अस मानता हूँ ये है एक अच्छा प्रोविजन है लेकिन इनके इफ्स एंड बर्ड्स जो उन्होंने प्रोविजन में डाले है ड्यूरिंग द बजट स्पीच वो डिक्लेयर नहीं किया लेकिन हाँ अंदर द फाइन प्रिंट हम क्यों जो पढ़ के इंटरप्रिट हम जो कर रहे हैं इट इज समे कन्फ्यूजिंग इन वन वे कि क्या ये पुराने जो लोन टेकर्स थे उनको भी ये बेनिफिट एप्लीकेबल है नहीं यानी यहाँ पे कोई भी नया लोन टेकर है अगर वो फोर्टी फाइव के कम का घर ले रहा है तो उनको ये डेढ़ लाख का एडिशनल बेनिफिट गवर्नमेंट देगा लेकिन अगर कोई पुराना है तो उनके लिए नहीं है तो ये भी अगेन ये जो बेनिफिट है वो पास ऑन उनको हो रहा है जो नया है जो पुराना ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्राउड है उनके लिए तो वो लिमिट वही की वही है वो दो लाख का दो लाख ही है वो साढ़े तीन लाख नहीं हुआ तो भले गवर्नमेंट ने बाई ड्यूरिंग द बजट स्पीच जिस तरह से बोला हमको ऐसा लगा कि वो सबके लिए एप्लीकेबल है हकीकत में फाइन प्रिंट ऐसा हमको नहीं दिख रहा सो यहाँ अगेन एक नेगेटिव चीज होनी चाहिए कि यह मार्केट के अंदर लोगों ने सोचा है कि एक अच्छा बेनिफिट पास ऑन हुआ लेकिन हकीकत में ऐसा कोई बेनिफिट हमको पास ऑन हुआ दिख नहीं रहा टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन सेज हाइक एंड इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटीज ऑफ सम ऑफ द गुड्स एंड इवन ऑन एक्साइज ड्यूटीज ऑन सम ऑफ द गुड्स ये बेसिकली है क्या और किस तरह से इंपैक्ट करता है मार्केट को ओवरऑल अगर देखे तो पहले तो ये मैं सच में दिल से कहना चाहूंगा कि इस चीज के लिए हम लोगों ने काफी टाइम से एक्सपेक्टेशन रखा था फॉर द पार्ट ऑफ द थिंग्स विच आर इन टू इट नॉट द ऑल ऑफ दम लेकिन ये चीज अगर होती है तो दिस इज सम वे पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी शायद एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ये एक नेगेटिव साबित करे बट ओवरऑल दिस वॉज मच नीडेड एंड दिस इज नीडेड टू मेक अ इक्वल इकोनॉमी ऑन अ लेटर स्टेज नाउ What is this all about? पहले अपने डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि दुनिया में इतने कैसे दे, कितने ऐसे देश हैं कि जिनके अंदर मेडिसिन को टैक्सेशन ज्यादा होता है और प्रेशियस मेटल को टैक्स कम होता है तो बहुत कम काउंट है और सेडली स्पीकिंग इंडिया इज वन ऑफ दोस डायमंड्स के ऊपर यहां पे जो जीएसटी रेट है वो मिनिमल है इन कंपेयर टू द मेडिसिन व्हाट वी टैक्स इन इंडिया सो ओवरऑल वी से तो प्रेशियस मेटल्स के ऊपर एक रेट हाइक होना बहुत ज्यादा जरूरी था और उन लोगों ने हकीकत में अगर टैक्स कहीं से कलेक्ट करना है तो उनसे लेना चाहिए कि जो ये टैक्स बैर कर पाए कंसिडरिंग दैट थियरी इन लोगों ने प्रेशियस मेटल गोल्ड सिल्वर एंड रिलेटेड मेटल्स के ऊपर ढाई का कस्टम ड्यूटी बढ़ाया है अगेन उन लोगों ने एक जो चीज नेगेटिव साबित कर रही है से हमको दिख रही है ऑफ ऑन द पब्लिक सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज द सेज इंक्रीमेंट एडिशनल सेज लेविड ऑन पेट्रोल एंड डीजल नाउ ये वो चीज है कि जो डेली यूज का है हमारे एक आम सिटीजन के लिए हर एक बंदे के लिए तो उनके अंदर ये इंक्रीमेंट लाना एक टैक्स रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है कि आपका ओवरऑल जो फिजिकल टारगेट है वो अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू दिस रीजन बट सामने ओवरऑल पब्लिक के ऊपर भी बर्डन बढ़ता है इन्फ्लेशन एंड अदर मैटर्स के ऊपर एक कंसर्न बढ़ सकता है सो ऑन द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू अगर अपने बात करें तो एक छोटा मोटा कॉस्ट इंक्रीमेंट की वजह से मार्केट के अंदर एक इन्फ्लेशन की वजह से स्टॉक मार्केट इंपैक्ट थोड़ा नेगेटिव रहेगा लेकिन मार्केट इतना बड़ा है हमारा इंडिया का कि ये इसको एब्सॉर्ब करने के लिए कोई उनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सो ओवरऑल दैट इज नॉट एट ऑल अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक कंजेशन नेगेटिविटी बनता है बाकी ओवरऑल फॉर लॉन्ग टर्म इट इज मच नीडेड कि गवर्नमेंट टैक्स बैलेंसिंग करे और कहीं ना कहीं से रिच
क्योंकि इसके बारे में काफ़ी बातें हुई बजट के अंदर नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली लेकिन किस तरह से इम्पैक्ट करता है यू मे हैव हर्ड अबाउट अ स्कीम नेम प्रधानमंत्री आवास योजना अंडर दिस गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग डवेलिंग्स एंड रेसिडेंशियल डवेलिंग्स फॉर पब्लिक एट अ वेरी लेस कॉस्ट और वहाँ पे वो पब्लिक को उसी कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर पास ऑन कर रहे हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग फॉर द लैंड यानी कि अगर कोई भी बिल्डिंग की अगर बात करें अगर अपने फ्लैट की बात करें थोड़ा अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया और रियल एस्टेट मार्केट के अंदर अगर मैं कोई फ्लैट परचेस करना चाहता हूँ मोस्ट ऑफ द कॉस्ट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज ऑफ द लैंड एंड नॉट द कंस्ट्रक्शन पार्ट तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है घर की कीमत अपने आप सस्ती कर रहा है लैंड बिल्डर्स को मुफ्त में देके उससे पूरा का पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा के वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के फ्लैट्स उन लोगों को अलॉट करना कि जो नीडी है जो एलिजिबल है और उन स्पेसिफिक क्लास ऑफ सोसाइटी को कि जो शायद वो महंगे घर खरीद ना पाए तो ऐसे कितने घर हमने प्रीवियसली बना दिए और नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है ऑलरेडी डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर स्कीम के अंडर घर बन चुके हैं द नेक्स्ट टारगेट इज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अनदर 1.95 करोड़ हाउसेस नाउ हाउ प्रैक्टिकल इज दिस इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नोटेशन दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इंडिया के अंदर जब 2014-15 के अंदर जब कोई ये पीएमएवाई के अंदर अपने घर बना रहे थे एक घर बनने का पीरियड लग रहा था 314 दिन जो आज गिर के हो चुका है 114 दिन सो मियरली 114 डेज इज ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द एक्चुअल टाइम टेकन प्रीवियसली तो यहां पे इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम ये टारगेट एक दो साल के अंदर अचीव कर पाए अब प्रॉब्लम क्या है तो रियल रियल एस्टेट सेक्टर एट बाय एंड लार्ज अगर मान लो यहाँ पे गवर्नमेंट एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक के साथ आ रहा है टू सेल ऑफ इन द मार्केट एट द चीपेस्ट प्राइस विद अ गुड कंस्ट्रक्शन आउटलेट विद अ गुड स्पेस एंड गुड इंटीरियर बेसिस तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू वुड बी गिवन अ चांस एंड ऑप्शन टू चूज बिटवीन द बिल्डर कॉस्टिंग सम ह्यूज बक्स एंड बिटवीन द से गवर्नमेंट कॉस्टिंग सम लेसर बक्स तो आपके लिए यहाँ पे एक एज अ बिल्डर कोई ना कोई थोड़ी दिक्कत होने वाली है आगे वाले वक्त के अंदर अगर गवर्नमेंट इसको किनली फॉलो करता है एंड एज गवर्नमेंट एज प्रोमिस इन टू देर फर्स्ट से इलेक्शन कि बाय 2024 वी एक्सपेक्ट टू हैव एवरी इंडियन टू बी इन देयर ओन होम तो वो सपना गवर्नमेंट शायद इस पीएमए वाई स्कीम के थ्रू हकीकत में कन्वर्ट कर रहा है तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इसी की वजह से आपने शायद बजट स्पीच के बाद एक डीएफएल के अंदर एक बहुत अच्छा से फॉल देखा था मोर ओवर यू हैव इवन शोन सम करेक्शन इवन इन शोभा डेवलपर्स ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे अच्छे और बड़े डेवलपर्स के ऊपर ये एक इम्पैक्ट कर सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है दो सेक्टर्स की जो सप्लायर्स है टू द रियल एस्टेट पार्ट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सप्लायर्स है उन मटेरियल का कंजम्पन तो कोई भी करेगा चाहे ये बिल्डर करे चाहे गवर्नमेंट बिल्डर्स करे अल्टीमेटली उनका कंजम्पन वैसे का वैसा रहने वाला है फर्क सिर्फ इतना है ऑन द डेवलपमेंट साइड कि जिनके पास ऑलरेडी इन्वेंटरी पड़ा है उनका सेलिंग होना अब थोड़ा दिक्कत में रहेगा टू द लोअर क्लास मिडल एंड द हायर क्लास वुड बी ऑब्वियसली फोकसिंग अपॉन दिस पार्ट क्योंकि यहां पर वो एलिजिबल नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा क्वांटम है इंडिया का कि जो विलेजेस में रहता है एक बहुत बड़ा क्वांटम है कि जो लोअर क्लास पॉवर्टी के बिलो लाइन में रहता है उन सबको ये कहीं ना कहीं लोन्स के थ्रू भी इंटरेक्ट करते थे सेल ऑफ के लिए वो शायद अब शिफ्ट हो रहा है टू द पीएमएवाई सो दिस इज वन नेगेटिव व्हाट वी थिंक ओवर द होल रियल एस्टेट सेक्टर सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम अदर सेक्टर्स ही लेट अस टेक ऑटोमोबाइल एंड ऑटो ऑटो सेक्टर एक्चुअली बिफोर द बजट देर वॉज अज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द साइड ऑफ ऑटो इंडस्ट्री क्योंकि वो काफी पिछले छह आठ महीनों से एक हैवी प्रेशर के अंदर चल रहे हैं उनका इन्वेंटरी डे बाई डे बढ़ रहा है उनका सेलिंग कम हो रहा है मोर ओवर उनके प्रोडक्शन कट्स भी काफी दिन आ रहे हैं विद इन द रूटीन पीरियड उनको एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते के काफी बार हमने कुछ बड़ी कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन कट देखा है तो ये एक तरीके से उन कंपनीज के लिए नेगेटिव था तो उनका एक रिक्वेस्ट था जीएसटी काउंसिल को कि क- आप अगर हो सके तो ये 28 परसेंट का कार के ऊपर का जो जीएसटी स्लैब है उसको 18 परसेंट पे ले आओ 10 परसेंट अगर कटआउट हो जाता है तो कार थोड़ा सस्ता होगा हमारा इन्वेंटरी ले ऑफिंग होगा और यहां पे मार्केट के अंदर एक फंड फ्लोटिंग वापस स्टार्ट हो जाएगा एक अच्छा सजेशन लेकिन फ्रॉम द टेक्स पॉइंट एंड रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट ऑलरेडी इसको फैक्टरिंग कर चुका था और उसकी वजह से सारे के सारे ऑटो सेक्टर के अंदर एक अच्छा पुशबैक दिखा था अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं बाई टचिंग द लेवल ऑफ वन वो बढ़ के से गया था वन लेकिन आफ्टर द बजट क्योंकि यहां पर कोई ऐसा बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ वो वापस वन सिक्सटी के बीच में आके रुक गया तो अगेन एक ड
तैसठ के अराउंड में आ चुका था तो ये एक नेगेटिव कंटिन्यूएशन अभी भी चार्ट के ऊपर दिख सकता है फंडामेंटल एंड टेक्निकली या दैट इज शोइंग बेरिश साइन मोर ओवर गवर्नमेंट का जो किन फोकस बजट के अंदर रहा वो प्रमोटिंग द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स द प्रमोटिंग द एनवायरमेंटल व्हीकल्स तो ये यहाँ पे एक कहीं ना कहीं अगर ये चीज हकीकत में इंप्लीमेंट होती है जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है तो वो सब्सिडीज देंगे वो इंसेंटिव देंगे इवन टू द बायर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो कहीं ना कहीं वो प्रमोट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज तो हमारा मानना है कि ये इंडस्ट्री के लिए कुछ वक्त के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर नहीं आ रहे या फिर नहीं है उनके लिए ये नेगेटिव साबित पक्का होगा तो ओवरऑल वी बिलीव कि ये ऑटो सेक्टर के लिए इतना फेवरेबल नहीं था टॉकिंग अबाउट इवन द एग्रीकल्चर सेक्टर हर बजट के पहले हमेशा इंडिया के अंदर हर एक बंदा ऐसा सोचता है एग्रीकल्चर इज द बेस मानता है मानते हैं गलत नहीं है लेकिन क्या इस बार इस एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा बजट स्पीच में कुछ लाया नहीं सिर्फ बातें हुई है कि हर हर एक किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे लेकिन उनके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे क्या करेंगे उसका कोई क्लैरिटी नहीं है सो so, एक जो फैक्टरिंग हो चुका था सेंटिमेंट का बिफोर द बजट वो अब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है वहां मार्केट के अंदर वो चीज एक रिवर्सल ले रहा है इफ आई टॉक अबाउट जैन इरिगेशन फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ 18 रुपीज इट रोज टू सम अराउंड 30 तो ये कोई छोटा मोटा राइज नहीं हुआ ऑन द अदर वे वी टॉक अबाउट एस्कॉट 520 के लेवल से वो बढ़ के 600 तक के अराउंड में के लेवल्स हमको देखने को मिले थे प्रिसाइसली मेरे को याद नहीं है बट सम अराउंड फाइव एटी फाइव के बीच में तो पक्का चार्ट के अराउंड आए थे तो ओवरऑल वी बिलीव की ये सारी चीजों के अंदर जो एक एक्सपेक्टेशन था उनके अंदर ये एक एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात आती है फर्टिलाइजर कंपनी रिलेटेड पेस्टिसाइड कंपनीज इन सब में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा और एक हैवी से थोड़ा बहुत बैरिशनेस साइन दिखेगा मार्केट के अंदर कुछ वक्त के लिए सो If we talk about another thing, it say even government is planning to bring up more FDI into the sectors of insurance and aviation and many others. एक ही चीज से कि यहाँ पे अगर better infrastructure development करना है in sectors का in industries को grow करना है merely domestic currency and domestic money won't be helpful. We need to have FDI and FDI into this and. To have it, we need to refine our laws in a different way. तो उसके ऊपर government ने proposals मांगे from the committees कि वो किस तरह से इनको allow करे कि हमारी domestic industry को कोई impact ना हो लेकिन एक development India को देखने को मिले तो overall हमारे मुताबिक शायद ये budget people friendly अभी दिख नहीं रहा है because anything जब कभी भी base building चल रहा है तो वो थोड़ा बहुत हमको अच्छा नहीं लगता हमको कहीं ना कहीं वो चुपता है कि कोई ज्यादा बेनिफिट पास ऑन हुए नहीं है बट बिलीव मी अगर आप ये चीज को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं ये जो नई टीम अंदर द मोदी टू गवर्नमेंट जो हमने देखी है अगर उस उन लोगों के इंटेंशंस को ध्यान से पढ़े उन लोगों के से मूव्स को ध्यान से पढ़े गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड टू अकम्पलिश ऑल द प्रोमिस वॉट एवर देव मेड बिफोर द इलेक्शन वी बिलीव कि ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं एक बेस बिल्ड कर रहा है अपने एक अच्छे कल को बनाने के लिए दे आर जस्ट डिमांडिंग सम टाइम इनको पांच साल का वक्त दे दे दो ये पांच बजट शायद इंडियन इकोनॉमी का टोटली फेस चेंज करने के लिए काबिल है so now after knowing the impact of uh, union budget on our stock market let us answer a question jo aap sab kab ke sunna chahte hai ab kya kare based on this what should be our move on the present uh, scenarios apne baat karte hai based on fundamental and technicals let us first take the technicals technicals ke mutabik 11800 ke upar se last close aaya hai on nifty हमारे मुताबिक 11,430 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर द मार्केट मार्केट ड्यू टू सम प्रेशर ऑफ से पैनिकिंग एंड ऑल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शायद एक डाउन साइड दिखा सकता है शायद एक गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकता है वो 430 के अराउंड में एक एक स्टेबिलिटी दिखा सकता है अगर उन लेवल्स को एक हैवी कैंडल ब्रेक करता है एक हैवी मार्केट प्रेशर की वजह से ब्रेकआउट होता है देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म सपोर्ट वुड बी ऑफ इलेवन ये इलेवन के लेवल को ब्रेक करना वी डोंट फाइंड इट दैट ईजी मार्केट यहाँ से बाउंस लेगा एक अच्छा सा उंस लेगा अगर वो 11,400 तोड़ा तो लेकिन हमारे मुताबिक तो हमको 11,400 टूटने के ही चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं सो व्हाट यू शुड डू अगर आप चाहते हो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ए मार्केट के अंदर एक आपको अच्छी एंट्री मिलने का चांस है ड्यू टू दिस रीजन ऑफ द बजट एक 11,400 500 के बीच में आप एंट्री ले ऑन सम गुड स्क्रिप्ट्स विच एवर यू थिंक फिजिबल बेस्ड ऑन द एनालिसिस व्हाट वी हैव वी हैव प्रेजेंटेड हियर अंडर द फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर इट वुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी देन आफ्टर वी वुड टेक द प्रायोरिटीज टू द आईटी सेक्टर एंड देन आफ्टर टू द कंजम्पशन सेक्टर एंड द रियलिटीज एंड ऑल सो 
ओवरऑल वी बिलीव कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके चले अभी पैनिक ना करे प्रेशर ना ले अगर आपके पास कुछ अभी स्टॉक पड़ा है तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज से तो कुछ पांच दस परसेंट का मूवमेंट आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बजट बट वो से नेगेटिव नहीं है ओवरऑल कोई मार्केट का नॉर्थ पोलिंग को साउथ पोलिंग कन्वर्ट नहीं कर रहा है ये जस्ट एक करेक्शन आ सकने के चांस है ओवरऑल वी बिलीव मार्केट हैज गिवन यू अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डोंट मिस इट सो फाइनली अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का लेकिन ओवरऑल वी बिलीव यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो हमारी टीम हमेशा मेहनत करती रहेगी कि हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट पहुंचाए अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए एज यू कैन सी अवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर फ्लैश ऑन द स्क्रीन आप अपनी क्वेरी सजेशन कमेंट्स एंड फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो डाल ही सकते हो लेकिन अगर आप चाहो तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर यू कैन टेक्सट यू कैन मेल अस अवर टीम वुड भी हैप्पी टू हेल्प फाइनली वी वुड से दिस इज एंड एन एंड ऑफ अवर जर्नी This is just the beginning. So stay connected, stay invested, along with your capita. As we just don't make money, we make a difference. Thank you.